боги войны, уничтожающие склады с боеприпасами, тяжелую технику, живую силу и укреп сооружения противника. Орудия, вселяющие ужас в сидящего в окопе солдата. Я тебе говорю, на самом деле, тут русские только вот буквально зайдут, буквально дня два там посидят, расслабляются, все, их там то и еще русские бамс назад. Они уже давно изменили правила войны. Все это об артиллеристах и, конечно же, артиллерийских установках. Давайте же разберемся в артиллерийском арсенале представителей добра и зла. Современная полевая артиллерия имеет два основных типа. Это прицепная и, конечно же, самоходная. Союзники предоставляют Украине и те, и другие образцы. К примеру, британская прицепная гаубица М777 и самоходная французская установка «Цезарь». Но подробнее давайте разберем именно самоходки САУ, ввиду их явного преимущества перед прицепным собратом. Прицепная артиллерия уже э, все-таки становится ее доля намного меньше. Э, почему? Потому что прицепная артиллерия все-таки требует время. А время сегодня один из главных факторов в, в плане реакции на введение огня. У прицепной артиллерии объективно одно главное преимущество. Она дешевле. В остальном предпочтительнее и практичнее именно самоходная. Почему? Потому что от этого зависит маневренность. Маневренность огнем. Во-первых, перемещение между огневыми позициями. Во-вторых, оставление огневой позиции после выполнения огневой задачи. У Украины есть собственный представитель класса САУ Богдана. Презентовали эту гаубицу в 2018 году. На поток поставить производство не успели. Поэтому пока данная гаубица имеется всего в одном экземпляре. Боевое крещение украинской САУ произошло уже во время войны. И именно Богдана отрабатывала по позициям оккупантов на острове Змеиный. По российским оккупантам на острове Змеиный в огонь! Технические характеристики украинской САУ, разработанные на одном из украинских заводов, следующие. Вес 28 тонн. Расчет или же иными словами, экипаж украинской гаубицы 5 человек. Скорость движения 80 км в час. Используются снаряды натовского стандарта. 155-мм калибр. Длина ствола 52 калибра. Это чуть больше 8 метров. Быстрострельность 5-6 выстрелов в минуту. Максимальная дальность осколочно-фугасными снарядами до 42 км. Активно-реактивными до 50 километров. Стоимость этой САУ более 5 миллионов долларов. Еще одно выгодное отличие Богданы – необитаемая башня, что само по себе упрощает работу личному составу, благодаря автомату зарядки, орудия и высокому уровню автоматизации САУ. Ездит Богдана на колесном шасси КРАС 63221, что при условии асфальтированной дороги позволяет ей обогнать любого гусеничного оппонента. Почему же преимущество перед гусеничным оппонентом столь значимо? Потому что на России все САУ именно гусеничные. Гусеничная база все-таки она медленнее. И она, ну, а в проходимости она, в принципе, не отличается ничем. Наоборот, колесная база иногда больше, более проходимая, чем гусеничная база. Еще одним значительным преимуществом не только украинской, но и любой САУ западного образца является калибр снаряда. Как мы уже отмечали ранее, Богдан имеет 155-миллиметровый калибр, так называемый натовский стандарт. А все советские и, как следствие, современные российские САУ имеют 152-й калибр. И это позволяет повысить точность и позволяет э, достичь э, дальности. Например, если брать советские гаубицы калибра 152 мм, то у них дальность до 30 км. В этой войне оккупанты активно используют гаубицу 2С-19, она же МСТА-С и 2С-3 Акация. Так как МСТА гораздо новее и современнее, покопаемся именно в этом оккупационном аппарате. 30, 30. 
Мста С имеет гусеничную базу и обитаемую башню. Характеристики российской САУ следующие. Вес 42 тонны. Расчет 5 человек. Скорость движения 50-60 км в час. Снаряд 152 калибра. Длина ствола 47 калибров. Скорострельность 8 выстрелов в минуту. Максимальная дальность стрельбы. Осколочно-фугасными 24 км. Активно-реактивными 29 км. Стоимость этой самоходки около 2,5 миллионов долларов. Итого, если подвести некий промежуток, Желточный итог из трех наиболее важных компонентов, а именно маневренность, скорострельность и дальность стрельбы, оккупационная артиллерия побеждает в скорострельности, но проигрывает в маневренности и, что еще важнее, в дальности. Если ты выигрываешь в дальности, то ты выигрываешь в живучести твоей артиллерии. То есть ты можешь достать противника, противник тебя достать не может. Вот в этом, в этом превосходство западной артиллерии. На сегодняшний день союзники предоставляют Украине различные типы САУ. Польша передает десятки новых самоходов собственного производства КРАП. Французы также не остались в стороне и поставили чем-то схожий на Богдану Цезарь. Все это современные гаубицы, соответствующие всем стандартам НАТО. Помимо всех вышеперечисленных САУ, союзники передали Киеву и некий эталон самоходок «Панцирь Гаубицу-2000». Эта гаубица еще в середине июня отлично зарекомендовала себя на фронте. В среднем миссия до шести боеприпасов она не занимает больше, чем полторы минуты. Характеристики у немецкой классики следующие. Вес 55 тонн. Экипаж 5 человек. Скорость 67 км в час. Снаряд, конечно же, натовский. 155 мм. Длина ствола 52 калибра. Скорострельность 10-12 снарядов в минуту. Максимальная дальность стрельбы осколочно-фугасным снарядом около 45 километров. Активно-реактивным целых 67. Стоимость у этого орудия соответствующая около 15 миллионов долларов. Нидерланды и Германия уже передали несколько десятков таких САУ, но помимо впечатляющих характеристик, у панциря есть и еще одно действительно уникальное свойство. Например, такой функции, как беглый огонь, то есть первые 10 секунд САУ может сделать три выстрела. В Российской Федерации такой функции нет априори. На практике это достигается скоростной стрельбой под разным углом возвышения ствола, благодаря чему все выпущенные снаряды в один и тот же момент бьют практически в одну и ту же точку. Она э, делает пять выстрелов, но все пять снарядов падают в цель одновременно. Получается, что одно орудие имитирует зал практически целой батареи. Имеется и еще один интересный образец самоходки, которую пока, к сожалению, не передали Украине. Но судя по периодическим заявлениям высокопоставленных чиновников, передача шведского арчера, возможно, уже в ближайшее время. Башня необитаемая, экипаж сидит в кабине, ну вот как арчер шведский там. Расчет два человека, командир и водитель. Никто никуда не выходит. Сау остановилась. Лапы опусти... сошники опустила, уперлась в землю, командир ввел координаты, орудие привелось в боевое положение, отстреляла цель, свернулась. Сошники подняла и уехала. Все. Автоматизация шведского арчера возведена в абсолют. Экипаж, в отличие от всех ранее перечисленных самоходок, вообще не покидает кабину. А время разворота, стрельбы и сворачивания после выполнения задачи не более полутора минут. На этом видео, к примеру, прекрасно продемонстрирована оперативность шведской САУ. Характеристики шведского лучника следующие. Вес 30 тонн. Экипаж всего 2 человека. Скорость 70 км в час. 150-миллиметровый снаряд. Длина ствола 52 калибра. Скорострельность 8 выстрелов в минуту. Максимальная дальность стрельбы осколочно-фугасным снарядом 30 км. Активно-реактивным более 45. Стоимость у этой самоходки 5 миллионов долларов. Как видим, арсенал самоходных артиллерийских установок разнообразен. Есть быстрые САУ по типу украинской Богданы и французского Цезаря. Есть невероятно оперативные и автоматизированные шведские лучники. Есть дорогие, но в то же время наиболее скорострельные и с наибольшей дальностью стрельбы немецкие панцири. А есть дешевые и, как следствие, отстающие во всех боевых характеристиках русские самоходки.
На этом наше знакомство с орудием богов войны подходит к концу. Друзья, если вам понравился выпуск, ставьте лайки, а в комментариях обязательно пишите, о каком типе вооружений вы бы хотели узнать в следующих выпусках. 